കുട്ടി സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേർച്ചയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് വേളാങ്കണ്ണി അതുപോലെ എന്നെ അമ്മ അപ്പായും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ്റെ ഡെയിലി ജേണലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതിന് ലെവിക് കുട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് ഇത് നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് പല യാത്രകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനും ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ പ്രാവശ്യം ലെവിക്കുട്ടിനുണ്ട് ബൈ ഗോഡ്സ് ക്രേസ് ബാപ്റ്റിസം ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിമാരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടി നല്ല നല്ല ഒരു വ്ളോഗായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്ളോഗായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർക്കാണ് ബിക്കോസ് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഇല്ല സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആക്ച്വലി നിലമ്പൂർ ടു ഷൊർണൂർ സോറി നിലമ്പൂർ ടു തൃശ്ശൂർ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തൃശ്ശൂർ നിന്ന് നേരെ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് രണ്ട് സീറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ് ആക്ച്വലി വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അച്ചു ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മമ്മി പപ്പ ലവിക്കുട്ടൻ അപ്പോൾ ഈ ജേണി ആക്ച്വലി ലവിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജേണി തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വേളാങ്കണ്ണിയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം കാണുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ സോ എന്താണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുട്ടി സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേർച്ചയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് വേളാങ്കണ്ണി ഇവൻ പപ്പായും അച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ നേർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പോകുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോയത് റൂബിയെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ റൂബിയും പറഞ്ഞു ചേച്ചി പണ്ട് പോയ ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വേളാങ്കണ്ണിയുടെ വ്ളോഗിലൂടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓർമ്മകൾ അഴവിറക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര വിത്ത് ലവിക്കുട്ടനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഗൈസ് കമാ ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ യാത്ര കാണാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ആൾ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു മമ്മിയുടെ കൈ കടന്ന് അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മൾ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഷൊണ്ണൂരെത്താറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അസുഖം തുടങ്ങി അത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ച കുറച്ച് കേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൈസൂരിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിട്ട പച്ച മുറുക്കും കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഷൊണ്ണൂരെത്താറായി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലവിക്കുട്ടൻ എണീക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പനും അപ്പച്ചനും കൊച്ചുമോനും എല്ലാവരും കൂടെ ഭയങ്കര ാണ് അപ്പനും അപ്പച്ചനും പറയുന്നത് കേട്ടതായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം കളിച്ചു അപ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷൊർണൂരെത്തി അങ്ങനെ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശബരിമല സീസൺ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര തിരക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് പത്തേ പത്തിന് എടുക്കേണ്ട ട്രെയിൻ സോറി ഇത് യു കെ ടൈം ആണ് പത്തരയ്ക്കാണ് പത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചു കാരണം നമുക്ക് വേളാങ്കണ്ണിൻ്റെ ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്കിനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ സീറ്റ് എല്ലാം കൺഫേംഡ് ആയി താങ്ക് ഗോഡ് ഒരു ടെൻഷൻ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പപ്പായ്ക്ക് മമ്മിക്ക് എന്തായാലും സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലവിയുടെ കാര്യം പേടിക്കേണ്ട എന്നാലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്നതല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് പക്ഷെ ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് നാല് സീറ്റും കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാമ്പച്ചിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ ലേവിക്കുട്ടർ നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പേ മോനക്കുട്ടിനുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കടൽ അവിടെ പോയി കളിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റിനും എടുത്ത് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പം മോനക്കുണ്ണിയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് ലവിക്കുണ്ണിയും കൊണ്ട് ആദ്യം പോകുമ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ ഫീലൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ദേ നാഗപട്ടണത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലവിക്കുട്ടൻ നാഗപട്ടണത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേളാങ്കണ്ണിക്കല്ലേ പോകേണ്ടത്
മുന്നൂറ് പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ 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 ബോഗീസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നോ നാലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകളുണ്ട് കയറാൻ എല്ലാവരും വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളെ പരിചയമുള്ള ലവിക്കുട്ടിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പേര് വന്നു ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു സന്തോഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂം ചെയ്യുന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം അല്ലേ ലവി ലവിക്ക് പോലും മൂടില്ലെന്നേ എന്തോ ചെയ്യാനാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തി കേട്ടോ മൂന്ന് പോകേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ആരും ഇല്ലല്ലോ ഭയങ്കര കാലിയാണല്ലോ കയറി അങ്ങോട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ ആൾക്കാരായിരുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ട എല്ലാവരുമാണ് ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത് വേളാങ്കണ്ണിയിലാണ് ഇത് നിർത്തുന്നതും തിരിച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാഗപട്ടണത്ത് വന്നിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ തിരിച്ചുള്ള ട്രെയിനും അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ തന്നെ ഇവർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിവേ എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ലൈവ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒന്ന് കയറ്റണം എന്ന് അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാറുണ്ടായത് കൊണ്ട് കേട്ടാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മളിവിടെ ടാക്സി പിടിച്ചില്ല ടാക്സി എനിക്ക് ഒന്ന് ടൈം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഓട്ടോ പിടിച്ചതെന്നൊന്നും അറിയില്ല എനിവേ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോയിലാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓൺ ദി വേ നമുക്ക് വേളാങ്കണ്ണിയും കാണാൻ പറ്റി ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ കാഴ്ച ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അതെനിക്കൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പള്ളിയുടെ ആ സീൻ വന്നപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛാ ഇത് ഓൺലൈനിലാണ് ബുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരവണ ഭവൻ്റെ താഴെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് താഴെ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ ഹലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ റൂമ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ശരവണ ഭവൻ്റെ മുകളിലുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ പോയി മുകളിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് സോ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ശരവണ ഭവൻ ഫൈൻ സ്റ്റേ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പം പെർ ഡേ തേർട്ടി പൗണ്ട്സ് അതായത് മൂവായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫുഡ് മെയിൻ ഓക്കെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സർവീസിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം കുർബാനയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മമ്മീൻ്റെ അടി ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ മാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മലയാളം ഉത്താമ്പഴും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാം വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇച്ചിരി ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഹോട്ടൽ നമ്മൾ റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തതും അപ്പം മമ്മിയും പപ്പായും അച്ചായും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി അവർ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോകാതിരുന്നത് ലവിക്കുട്ടിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹോട്ട് വാട്ടർ കെറ്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പിന്നെ അത് കൂടാതെ അവരോടൊരു വലിയൊരു ബൗൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനതൊരു ചൂടുകളും ഒഴിച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം കഴുകിയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞു ഉറങ്ങാണ് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് താഴെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട പണിയാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി വെജ് ഓക്കെയാണ് ചേട്ടെ മമ്മിക്ക് ആക്ച്വലി നോൺ വെജ് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പപ്പായും മമ്മിയൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിവിടെ താഴെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു മീൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫുഡ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ടൈം കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുകയാണ് ഫുഡ് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുളിച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് ആവുകയും ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായത് കാരണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ല ഒരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ദേ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവാണ് അപ്പച്ചനും കൊച്ചു പോകുന്നു നേരത്തെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ലിബിയും അതുപോലെ ബെല്ലമോളും തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് ലവിക്കുട്ടൻ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ വേളാങ്കണ്ണി ട്രിപ്പിനാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലോറൊക്കെ ഭയങ്കര വെറ്റായിരുന്നു കാരണം ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി ഹിൻഡ് കിട്ടിയത് കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രോളർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയതും ചാറ്റമഴ കാരണം നമുക്ക് പുറത്തധികം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് സർവീസ്
എനിക്കറിയാവുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നല്ലതെന്ന് എനിവേ കടിച്ചതെല്ലാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ അത്ര വൃത്തിയില്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും പക്ഷേ കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വയറിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ വന്നത് അതേ ഒരു കുട്ടി ഷോപ്പിംഗ് കുട്ടി ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛയ്ക്ക് എവിടെ പോയാലും ഇച്ചുമണിക്കും ഷീമോനും അപ്പൂസിനും അതുപോലെ തന്നെ ലഭിക്കും ഇപ്പം ഒരു ടോയ് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മേടിക്കണം അത് ചെറുതുമായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ച് കയ്യിൽ വെക്കും പിള്ളേർക്ക് ചെല്ലാൻ നിർത്തി ഇത് ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനാണ് ലേവിക്കുട്ടിനും വലുതാവുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി താഴോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും അച്ഛായും ലേവിക്കുട്ടിനെ അപ്പുറത്തെ റൂമിലാക്കി പപ്പായുടെ മമ്മിയുടെയും കൂടെ അവർ ഓൾറെഡി റൂമിലേക്ക് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ മലയാളം സർവീസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എട്ടര കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരുതി ഞങ്ങൾ താഴെ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഓടി വരാം അവർ ഓൾറെഡി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ ആ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ പള്ളി കുടുംബ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കൊച്ചി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വീടിന് വേണ്ടിട്ട് കടപാതി തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് ഈ സാധനത്തെ ഈ അമ്മയുടെ പ്രസ്തുപറ്റ പള്ളിയിലിട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചു തരും ഈ അമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ആൾക്കാർ നിറയെ ആൾക്കാർ കെട്ടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു വരികയാണ് എനിക്കും അതുപോലെ എന്റെ അമ്മ അപ്പായും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കെട്ടി ദൈവൻ തന്നിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലവിക്കുട്ടൻ ലവിക്കുട്ടൻ എന്നാ അപ്പടി ശരി അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ തലമുടി മുട്ടയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് കുർബാനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അച്ചാടെ അപ്പായും അമ്മായും നേർച്ചു നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട് വേണ്ടവർക്ക് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താഴ് കല്യാണം നടക്കേണ്ടവർക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ ചരട് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസമാണ് പലരും പല വിശ്വാസമായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പായും അമ്മ ഇത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നേർച്ച നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു നേർച്ചയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കുടുംബത്തോടു കൂടി ദൈവം ഇവിടെ വരുത്താൻ തന്നതിനായിട്ട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത് ആ ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇത് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് വീണ്ടെ താഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കോടാനു കോടി ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വ്ളോഗൊക്കെ കാണാ കാണുന്നവർ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെയോ വീടില്ലാതെയോ ജോലിയില്ലാതെയോ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവ അത്ഭുതം പ്രാർത്ഥിച്ചു തരും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനിയും എവിടെ ദേവിക്കുട്ടിൻ്റെ തല കൂടി മൊട്ടയടിക്കാൻ പോവാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഡാഡി മമ്മി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേർന്നിട്ടുള്ള നേർച്ചകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ തൊട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നേർച്ച ഞാനും നേർന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് മുമ്പേ ഡാഡി മമ്മിയും അക്കയ്ക്കും വേണ്ടി നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെന്തെങ്കിലും നേർച്ചകൾ നേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ മടങ്ങി വരാൻ പാടുള്ളൂ കഴിയുന്നതും ആ നേർച്ചകൾ കഴിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാണിത് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കിട്ടും പക്ഷേ നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ നേർച്ച നേർന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം ഓരോരുത്തരും പല രീതികളിലാണ് നേരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ നേർച്ച നേർന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു
ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുറിവ് പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പാട് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ വേറൊരു ബ്ലസ്റ്റ് കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലവിക്കുട്ടം നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു പപ്പയുടെ കയ്യിൽ കിടന്ന് അപ്പം പപ്പയുടെ കയ്യിൽ കിടന്ന് പപ്പയുടെ ഡ്രസ്സും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രസ്സ് മോശമായെങ്കിലും ഞങ്ങളത് ഊരാനുള്ള ടൈമൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഉറങ്ങുന്നുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഷേവ് ചെയ്തു അപ്പം നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് അത് വരികയും ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ച് മുടിയെടുത്ത് മാറ്റിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മുടിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുടിയൊക്കെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ ചാടി എണ്ണിച്ചു എന്തോ പോയ പോലെ ഒരു ഫീൽ തോന്നിക്കാണും കണ്ണാടി കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ ഷോക്കായി ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നെ പുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്തു തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ പൈസയും കൊടുക്കാം ചന്ദനും മഞ്ഞളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ തലയിൽ തേക്കും ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ബൈ ദ ടൈം നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് ദി മീനും ജോബിൻസിനും വന്നു അവരും നേർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിൽ അവരും കുവൈറ്റ് പോകാനുള്ള രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേയാണ് എത്തിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോയി ദി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഞങ്ങളും കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെ കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു ചിരി കണ്ടോ മുടി വെട്ടിയതിന് സന്തോഷത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മമ്മി അവിടുന്ന് ഒരു കുന്തമാലയൊക്കെ മേടിച്ച് അല്ലെ കിട്ടുന്ന കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ അവന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വലിച്ച് പൊട്ടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു സോഡയുടെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ വേളാങ്കണ്ണി പോകുന്ന ഒരു ട്രൈ ചെയ്യണം അടിപൊളിയാണ് ലൈം സോഡ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജോബിൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് മാംഗോ ബൈറ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മീനും മേടിച്ചു തരികയാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് വീഡിയോയുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അപ്പം അതേ നമ്മൾ പാലക്കാട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പഴംപൊരിയും ഒരു ചായയൊക്കെ മേടിച്ച് തന്നു ഞങ്ങൾ നേരെ നിലമ്പൂർ ട്രെയിനിൽ കയറി രാവിലെ ഏഴുമണി ആകുമ്പോൾ എത്തുകയുള്ളൂ സുഖ ഉറക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരും ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ കിടപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടിട്ട് ആരും ഞെട്ടണ്ട അവൻ്റെ സുഖം കൂടുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഹലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിലമ്പൂർ പാലക്കാട് നിന്ന് രാവിലത്തെ ട്രെയിൻ കയറി ഭയങ്കര ടയേർഡാണ് ഉറക്കം വരുന്നു ലവിക്കുട്ടിന് ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ട് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടോ മുട്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ലവിക്കുട്ടിനെ മുട്ടക്കുട്ടനാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ നല്ല സുന്ദരനായി മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സുന്ദരക്കുട്ടൻ തന്നെ പക്ഷെ മുട്ടക്കുട്ടനായെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കൂടെയും ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരച്ച് നേരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്ളോഗുകൾ വരാനുണ്ട് ഇന്ന് സൂപ്പർ ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നേരെ പോയി കിടക്കുക ഫ്രഷായിട്ട് പിന്നെ എന്താ പരിപാടി എന്നറിയത്തില്ല ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് കാരൽ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ വ്ളോഗുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലാക്ക് ആ ആ